，在野今天要和大家分享一个震惊全国的大新闻：湖南省长沙市一栋财政厅家属楼成为了一处惊心动魄的舞台。主角是湖南省财政厅厅长刘文杰，一位58岁的女性高官，在自己的家中遭遇不测。这位掌管全省钱袋子的大佬，就这样戏剧性的结束了自己的人生，带着无数未解之谜坠入深渊。官方的通报是这样说的：长沙市公安局天心分局发布警情通报称， 9月19日上午9时十二分。长沙市天心区城南路一小区宿舍内发生一起刑事案件，刘某杰（女， 5 8岁）遇害，犯罪嫌疑人江某（男， 3 5岁）江某辉（男， 3 1岁）坠楼身亡。这通报说的可真是滴水不漏啊！但是再也要告诉大家，这背后隐藏的故事可比官方说的精彩多了。据知情人士透露。这起案件的核心是一笔高达六千万元人民币的民间借贷，大家想想，这可不是小数目啊！在2020年10月，正值新冠疫情肆虐之际，刘文杰作为担保人，为一家本地房地产企业牵线搭桥，促成了这笔借款。借款方是两名年轻有为的商人， 3 5岁的江辉和31岁的江一辉。江辉是岳阳市的优秀青年。而江一辉更是平江县的政协委员和人大代表。这两兄弟虽然年轻，但生意做得不错，据说是靠做电商赚了些钱。这笔借款的年利率高达 15% 比银行利率高出好几倍。大家想想，这是不是很离谱？但在中国，这种灰色交易却屡见不鲜。这不仅反映了中国民间借贷市场的混乱。也暴露了一些官员利用权力谋取私利的丑陋面目。2021年和2022年，江氏兄弟各收到了900万的利息，但到了2024年7月1日，刘文杰承诺的还款日期到了，却没能兑现承诺。更惊人的是，知情人士透露，刘文杰可能涉及的担保借贷金额远不止这 6,000 万。而是高达 2.4 亿到 2.5 亿元人民币之间，这么大一笔钱究竟流向了哪里？有传言称，其中相当一部分流入了湖南政坛七公子之一、已经落马的湖南省政协原副主席易鹏飞的腰包。这不禁让人想起那句老话：“物以类聚，人以群分。”在中国官场，这种利益输送、互相勾结的现象。似乎已经成为一种潜规则，他们打着为地方发展融资的旗号，实际上却在中饱私囊。再来看看这起案件的具体过程。9月19日早上，江辉和江一辉化妆成保安和清洁工，混进了刘文杰所在的小区。他们是怎么知道刘文杰的行踪的？又是如何轻易进入一个厅级干部的住所的？这些问题，官方通报里。可没有说清楚。更让人觉得蹊跷的是，刘文杰在被控制的一个半小时里，一共打了七通电话。他先是给自己的丈夫打了两个电话，询问账户上有多少资金，能不能想办法在早上九点前凑齐几千万。随后，他又给几个商人朋友打电话，希望能借到钱，但最终他都没能如愿。这一幕是不是让人觉得很讽刺？一个掌管全省财政大权的厅长，在危急关头竟然凑不出几千万，这不禁让人怀疑他平时到底把钱都弄到哪里去了？难道真的像某些人说的那样，中国的钱袋子已经空了？最后的结局更是令人唏嘘。刘文杰身上有四处勒痕，大腿和小腿之间、脚腕处、肩膀和手的位置，以及手腕处有多次勒痕。这些细节显示，他曾被严重控制，可能还经历了激烈的反抗。刘文杰被捆绑着扔出窗外，而两名嫌疑人在试图逃跑时也坠楼身亡。三条人命就这样没了，而背后牵扯出来的却是一个个触目惊心的社会问题。这起案件之所以引起如此大的轰动，
，不仅仅是因为他涉及一位高级官员，更是因为他暴露了中国社会的诸多痼疾。首先，这起案件揭示了中国官场的一个可怕现实：一些高官利用自己的权力和影响力，在灰色地带大肆谋取私利。他们充当担保人，为不法商人和腐败官员牵线搭桥，在巨额利益面前，法律和道德底线形同虚设。据知情人透露，在湖南、四川和重庆这几个地方，官员给签署大额担保，这种情况非常普遍。其次是法治的缺失，当这个金钱游戏出现问题时，暴力成为了解决矛盾的手段。江辉和江一辉为讨债。不惜化妆潜入刘文杰的住所，采取极端手段。这不仅暴露了中国社会矛盾的尖锐，也反映出在某些地方和阶层中，法律似乎成了一纸空文。再者是监管的缺位，刘文杰能够在短短几年内涉及如此巨额的担保借贷，难道相关部门真的一无所知？还是说有人选择了睁一只眼闭一只眼？这种有恃无恐的行为，无疑是对整个政治体制的一种嘲讽。更深层次的，这起案件折射出中国地方财政的困境。有观点认为，当钱袋子真的没钱了，各方利益的矛盾就会激化。在经济下行压力加大的情况下，一些地方政府为了保增长，不惜采取一些冒险甚至违法的手段。更令人担忧的是。官方对这起案件的处理方式，据悉，有人因在网上转发相关视频而被拘留十天。这种做法不仅无助于真相的澄清，反而加深了公众的猜疑。难道在中国，知情权也成了一种奢侈品？刘文杰案件的发生，恰逢中国经济面临严峻挑战之际。有观点认为，这起案件折射出中国地方财政的困境。当钱袋子真的没钱了，各方利益的矛盾就会激化。这个观点虽然有些极端，但也不无道理。毕竟，在经济下行压力加大的情况下，一些地方政府为了保增长，不惜采取一些冒险甚至违法的手段。刘文杰案件的余波还在继续。据报道，她的丈夫和两名涉案的房地产商正被纪委和公安双重看押。这意味着这个案件可能牵扯出更大的腐败网络。再也敢打赌，接下来肯定还会有更多的老虎被揪出来。然而，在官方的讣告中，刘文杰被描述为政治坚定、恪尽职守、一心为民的模范干部。这种官话式的评价与案件揭示的复杂现实形成了强烈反差。不禁让人质疑，在中国的政治生态中，究竟还有多少这样表里不一的模范干部？刘文杰案件无疑暴露了中国政治体制中权力监督的缺失、社会矛盾的激化等诸多问题。如果这些深层次问题得不到解决，类似的事件恐怕还会上演。说到这里，再也不得不提到最近看到的一份有趣的调查报告。这份报告是由中国人民大学的一个机构发布的，名叫《全国公众科技创新认知度调查报告》。虽然这份报告表面上是关于科技创新的，但其中的一些数据却恰恰反映了中国社会的一些深层问题。调查发现，越是处在中国社会底层的人，就越容易认为中国已经遥遥领先于西方国家。就越倾向于把维护国家安全放在首位。反过来，中国的民营企业家们则是最清醒的群体，他们大多认为中国的科技距离发达国家还有明显的差距，认为中国只有继续把重点放在发展上，才能够最终确保安全。这个调查结果是不是让人感到有些心酸？那些在社会底层挣扎的人们，本应该是最渴望发展。最需要改变现状的群体，但是他们却成了最容易被忽悠、最容易满足于现状的人。更让人担心的是，调查还发现，中国的中小学老师和学生群体，他们的保守程度仅次于失业或无业群体。这个结果让人不禁要问：我们的教育到底出了什么问题？
。为什么那些本应该最具创新精神、最有活力的年轻人，反而成了最保守的群体之一？这份报告的作者最后得出了一个结论。在中国，相信遥遥领先的人多数处在社会底层。这个结论是不是让人感到有些心酸和无奈？回到刘文杰案件，我们不禁要问：这种社会认知的扭曲，是否也是导致腐败盛行的一个重要原因？当大多数人都沉浸在遥遥领先的幻觉中时，那些手握权力的人，是不是就更容易为所欲为？好了。今天就聊到这里。如果大家觉得再也说的有道理，别忘了点赞、转发、订阅。咱们下期再见。